Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yonepto di sini. Ya, uh, sesuai judulnya ya. Jadi kali ini gue akan bahas sebuah token baru yang diluncurkan oleh salah satu exchange uh, terbesar di uh, Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman tahu uh, ada TKO di toko kripto ya, lalu ada Ten di uh, Indodax. Nah ini ada sebuah exchange yaitu Pintu ya teman-teman. Biasanya kalau udah sering main kripto harusnya tahu uh, salah satu exchange ini. Jadi exchange Pintu ini tuh sedang mengeluarkan atau meluncurkan tokennya sendiri yaitu adalah pintu token atau ticker tokennya adalah PTU ya jadi uh, pintu token ini dia udah masuk di coin market cap ya teman-teman bisa lihat tapi dia market data ini masih antrek kenapa karena dia memang belum listing tapi nantinya sebentar lagi akan listing di akhir bulan November ini ya nah si pintu token ini itu kita lihat ya sekarang kita akan pelajari dari uh, white papernya dan apa sih fungsi dari tokennya lalu seberapa banyak maksimal supply-nya dia. Oke, okay? nah pintu token ini itu dibangun di jaringan ERC20 atau di jaringannya Ethereum. Otomatis uh, nantinya kemungkinan besar kalau teman-teman pengen transfer tokennya dari satu exchange ke exchange lain atau ke wallet lain, yaitu fee-nya menggunakan fee-nya Ethereum. Oke, okay? nah sekarang kita lihat dari uh, blognya, jadi di sini ada blok resmi dari Bibit, jadi si pintu ini itu diberikan dana atau uh, disuntik dana dari Coinbase Ventures ya untuk mengembangkan proyek pintu token tersebut dan pintu token ini sudah bekerja sama dengan Bibit ya jadi salah satu exchange uh, luar Bibit uh, dia sudah kerjasama nantinya dia akan melakukan airdrop dan juga launchpad di uh, aplikasi Bibit jadi teman-teman yang belum punya akun Bibit dan juga belum punya akun pintu silahkan uh, register menggunakan link yang sudah gue sediakan di deskripsi jadi di deskripsi video ini Uh, gue udah taruh dua link yaitu link untuk uh, bibit, register bibit dan juga link untuk register uh, pintu. Kenapa dua-duanya itu dibutuhkan? Karena nantinya teman-teman kalau memang ingin mendapatkan uh, token pintu ini itu bisa didapatkan melalui bibit ya. Jadi gimana sistemnya? Untuk airdropnya sendiri kita lihat ya. Jadi sistemnya ada dua, dia ada airdrop dan uh, launchpad. Kita baca dulu gimana mekanismenya ya. Jadi di sini uh, resmi dari uh, Bibit Global ya. Dia trade Bibit beberapa dari Anda mungkin sudah tidak sabar menantikan peluncuran token pintu atau PTU di Bibit Launchpad. Token pintu adalah token ERC20 yang merupakan token asli dari ekosistem dan komunitas pintu. Pemilik token ini nantinya bisa mendapatkan banyak manfaat eksklusif seperti promosi, airdrop serta pengiriman dan penarikan aset kripto dari wallet pintu. Untuk merayakan momen yang luar biasa ini, Bibit dan pintu bermitra untuk menghadirkan kampanye spesial untuk semua pengguna bibit semua pengguna bibit yang memenuhi syarat akan mendapatkan bonus trading senilai 50 dolar dan 10 token pintu dan uh, apakah anda masih sedang beruntung karena anda memiliki kesempatan untuk memenangkan iPhone 13 untuk dua pemenang yang beruntung periode kampanyenya akan dimulai dari 12 November uh, 12 November kemarin pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 22 November 2021 pukul 6.59 waktu Indonesia Barat Ber uh, artinya itu masih ada sisa waktu uh, karena ini nanti video gue upload di tanggal 17 pagi berarti uh, 17, uh, 18, 19, 20, 21, 22 berarti ada 5 hari tersisa ya jadi teman-teman uh, kalau teman-teman masih ada di waktu sebelum tanggal 22 buru-buru register lah ya buru-buru penuhi langkah-langkah uh, yang sudah disediakan di sini supaya teman-teman itu bisa mendapatkan uh, 10 token pintu oke okay? caranya gimana? caranya teman-teman harus register akun bibit dulu lalu melakukan KYC ya KYC apa itu kayak foto KTP dan lain-lain sebelum tanggal 22 November oke okay? linknya ada di deskripsi ya lalu setelah teman-teman melakukan KYC ya sudah terverifikasi level 1 teman-teman lakukan deposit minimal senilai 50 US uh, dollar atau 50 UST ya Uh, setelah uh, setelah teman-teman melakukan deposit minimal 50 uh, gue sarankan sih naikin sedikit lah uh, 60 dolar lah supaya lebih terbaca uh, 60 dolar lalu teman-teman tinggal melakukan trading token apapun dalam jumlah berapapun misalnya teman-teman beli uh, bitcoin sebesar 50 dolar ya udah silakan nggak masalah ya teman-teman beli lalu uh, terserah teman-teman pengen jual lagi apa tetap hold yang penting sudah melakukan transaksi 
Oke, okay? dalam waktu periode sampai tanggal 22 November ya. Jadi kalau teman-teman melakukan transaksinya di atas tanggal 22, misal tanggal 23, itu teman-teman sudah tidak berhak mendapatkan rewardnya. Jadi teman-teman harus melakukan trading dulu di tanggal 22, sebelum tanggal 22, oke? Okay? Lalu langkah ketiga adalah teman-teman silakan follow Telegram grup dia, Instagram grupnya, dan juga Facebook. Nanti tiga-tiganya linknya gue taruh di deskripsi. Telegram, Instagram, Facebook. Oke, okay? setelah teman-teman follow, Ya, nanti teman-teman uh, akan berhak mendapatkan 10 token pintu. Oke, okay, syarat dan ketentuannya adalah silakan didengarkan baik-baik ya supaya nggak ada pertanyaan berulang. Ya, tolong didengarkan dan dibaca baik-baik untuk syarat dan ketentuannya. Oke. Okay? Yang pertama adalah semua pengguna Bibit uh, baik yang baru dan yang sudah memiliki akun memenuhi syarat untuk mengikuti kampanye ini. Kampanye berlangsung mulai 12 November 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 22 November 2021 pukul 6.59 waktu Indonesia Barat. Verifikasi KYC diperlukan minimal level 1. Oke, yang kedua adalah semua token pintu yang dibagikan sesuai dengan basis first come first serve. Siapa cepat dia dapat. Sebanyak dua iPhone 13 akan diberikan melalui undian acak di antara semua peserta. Pemenang akan diumumkan di Telegram, Instagram, dan Facebook Bibit Indonesia. Lalu deposit yang diperhitungkan tidak termasuk aset yang dipindahkan dari satu akun Bibit ke akun Bibit lain. Jadi teman-teman nggak -teman bisa uh, bohongan ya. Misalnya teman-teman punya lima akun Bibit, teman-teman pindahin asetnya satu persatu itu nggak bisa. Oke? Okay? Ya, lalu deposit yang dilakukan tidak boleh ditarik dari bibit selama kampanye ini berlangsung. Jadi sampai tanggal 22 sampai uh, diumumkan pemenang ya, teman-teman nggak -teman boleh narik duitnya dari bibit dulu. Tapi kalau dia sudah lewat dari tanggal 22, um, peng, uh, pemenang yang sudah diumumkan, itu teman-teman baru boleh menarik dana teman-teman dari bibit. Oke, okay? lalu yang keenam adalah bonus trading bibit dapat digunakan sebagai margin. Bonus trading juga dapat digunakan untuk menutupi kerugian trading dan untuk menutupi biaya trading. Bonus tidak dapat ditarik, namun keuntungan dari trading yang dilakukan dengan bonus trading dapat ditarik. Jadi nantinya teman-teman dapat bonus trading sebesar 50 US dollar, di mana 50 US dollar ini terserah teman-teman mau pakai buat apa, mau, bu mau buat trading, mau buat margin dan apapun itu. Tapi 50 dollarnya nggak bisa ditarik. Tapi kalau teman-teman bisa -teman trading dari 50 dolar ini jadi 250 dolar teman-teman bisa tarik keuntungannya oke, okay? lalu yang ketujuh adalah peserta yang memenuhi syarat akan menerima notifikasi melalui surel atau email dalam waktu 7 hari setelah periode acara berakhir untuk menerima hadiah lalu yang kelapan, seluruh pengguna yang berpartisipasi dalam acara uh, ini harus mematuhi ketentuan layanan bibit, uh, yang kesembilan bibit berhak atas interpretasi akhir dari acara ini lalu yang ke kesepuluh adalah bibit berhak untuk mendisk mendiskualifikasi transaksi yang diduga merupakan perdagangan palsu, menunjukkan atribut manipulasi pasar, mengindikasi adanya registrasi akun massal untuk mendapatkan bonus tambahan atau mengisyaratkan adanya upaya penipuan lain. Jadi kayak gitu ya untuk syarat dan ketentuan uh, supaya teman-teman dapat airdrop sebesar 10 token pintu dan 50 trading uh, bonus ya. Sekarang kita lihat dari white papernya. Apa itu pintu token dan fungsi apa? Jadi pada dasar ya pintu token itu punya empat fungsi atau empat tujuan. Sorry ya, jadi dia punya empat tujuan. Tujuan pertama adalah ekosistem grow. Di, uh, di mana si aplikasi pintu ini akan nantinya punya berbagai uh, fungsi dan ekosistem yang jauh lebih besar. Seperti apa? Seperti menciptakan sebuah network partner kolaborasi, dan melakukan promote dengan berbagai project lainnya di aplikasi pintu. Lalu uh, tujuan kedua adalah sebagai user acquisition atau meningkatkan jumlah pengguna dari aplikasi pintu. Lalu yang ketiga adalah user retention, ya, di mana para uh, usernya ini bisa mendapatkan uh, insentif uh, dan juga semua para stakeholder itu bisa mendapatkan keuntungannya. Oke, okay, di ekosistem pintu. Lalu yang keempat adalah brand recognition, ya, meningkatkan status branding dari aplikasi pintu atau DeFi pintu, di mana nantinya dia akan menjadi si DeFi, ya, uh, jadi pergabungan dari CFI dan DeFi. Jadi kurang lebih mirip kayak toko kripto, ya. Uh, next, nah, uh, ini roadmapnya, ya. Jadi di 2021 kuartal 4, ya. Uh, November Desember itu adalah pintu token launch ya. Jadi diluncurkan akhir akhir bulan ini. Lalu nanti ada community airdrop, 
ada pintu buy and burn commerce, lalu ada development of pintu staking features. Lalu di tanggal uh, kuartal 1 2022 nya itu ada pintu staking, ya itu diluncurkan berarti tahun depan untuk pintu stakingnya. Lalu dia nanti akan meluncurkan uh, free BTC Ethereum ERC20 withdraw for Uh, pintu staker jadi nanti teman-teman yang melakukan staking token pintu itu bisa melakukan uh, free penarikan atau withdraw uh, untuk berbagai token seperti Bitcoin Ethereum di jaringan ERC20 ya kan ERC20 kan mahal ya nah teman-teman bisa gratis tuh melakukan penarikan di aplikasi pintu jika teman-teman melakukan staking token pintu lalu next dia ada launch of referral bonus pintu staker ya jadi teman-teman yang melakukan staking token pintu nanti bonus referral lebih banyak nanti kita lihat seperti apa ya Uh, pemetaannya, lalu nanti dia akan mendevelop and launch of pintu earn ya, ini untuk reward account di 2022 kuartal 2 dan seterusnya nanti ada community voting using stake pintu to uh, token, lalu special access to additional perk and reward, jadi special access buat ke bagian rewardnya, lalu highest rate of reward in pintu earn account for pintu holder dan juga expansion of pintu token usage in DeFi initiative jadi nantinya digunakan untuk berbagai uh, DeFi, oke okay? Next ya, ini token utility. Jadi yang pertama adalah transparent buy and burn. Nah, di sini yang menarik adalah uh, si pintu ini mengestimasi bahwa mereka akan melakukan buyback maksimal hingga 15% ya, uh, lalu akan di burn tokennya. Jadi mereka akan melakukan uh, pembelian ya. Uh, sorry, 15% ini adalah fee generate. Jadi ketika kita melakukan transaksi ya kita melakukan jual beli itu uh, ada fee transaksinya. Nah, dari fee transaksi itu, 15% itu diambil untuk melakukan buyback. Jadi kan fee transaksi misal 0,1%. Nah, dari 0,1% itu 15%-nya diambil untuk digunakan buyback token si pintu token tersebut. ya Mereka akan melakukan buyback, mereka kumpulkan, mereka beli, mereka beli, ya, beli pintu token di market, di pasar ya. Mereka beli di market, lalu mereka akan melakukan burning token dengan estimasi hingga 20% dari seluruh Uh, maksimal supply pintu token. Nah ini menurut gua ini baru benar ya. Kenapa? Karena burningnya efektif adalah ketika kita uh, ketika mereka melakukan buyback ya mengurangi jumlah token yang ada di pasar lalu di burn itu ada yang sistem yang benar. Yang nggak benar gimana? Yang nggak benar adalah mereka yang dari awal sudah membuat project tokennya itu dipindahkan satu wallet khusus untuk burning dan mereka menggembur-gemburkan bahwa mereka akan melakukan burning token tersebut padahal token itu nggak ada di market jadi jadi otomatis mereka melakukan burning token yang ada di wallet ini gitu loh percuma karena uh, mereka burning token ini nggak ngefek apa-apa ke market kayak gitu kalau mereka dari market mereka ambil sebagian di burn nah ini baru berefek dapat ya logikanya ya ini merupakan sistem burning yang benar kayak gitu oke okay? Next, di sini ada pintu staking. Nah, ini ya yang uh, akan gue jelaskan. Jadi di kuartal 1 2022-nya, ya, uh, kalian bisa melakukan staking token ya, itu dengan uh, 14 hari ya, di sini ada harinya. Uh, dan kalian ketika melakukan staking 14 hari ini tuh untuk unstack ya, sorry. Jadi misalnya kalian staking 1000 token pintu, uh, lalu kalian pengen narik nih, kalian udahan nggak mau staking lagi. Kalian butuh waktu 14 hari baru token itu bisa kalian tarik. Kayak gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya uh, orang ketika melakukan staking itu nggak langsung terjadi dam, nggak uh, langsung menjual tokennya ke market, tapi dia harus nunggu waktu 14 hari. Kayak gitu. Jadi kayak membuat orang itu berpikir, aduh, gue perlu unstack nggak ya? Gue perlu stack nggak ya? Ketika mereka unstack pun nantinya pasti mereka bakal berpikir lagi apakah akan gue jual atau nggak. Kayak gitu. Jadi ya kurang lebih ya ini permainan logika, um, permainan uh, apa ya? skit uh, apa sebutannya gue agak ribet tuh um, ya ini seperti itulah ya uh, gue agak lupa sebutannya apa pokoknya ketika kalian melakukan staking lalu kalian pengen cabut stakingnya kan butuh waktu 14 hari oke okay? nah di sini ada sistem tier atau tiering di mana kalau kalian melakukan staking no token misalkan nggak punya kalian nggak staking sama sekali itu referral bonus reward kalian itu 0% dan daily free crypto withdraw itu 0 Oke, okay? lalu kalau kalian staking 100, kalian dapat referral bonus 5%, ya. Lalu daily free withdrawnya 0. Kalau kalian staking minimal 1000, itu kalian dapat reward bonus itu 8% dan daily free crypto withdraw itu 1. Jadi kalian dalam satu hari, kalau kalian tarik misalnya Ethereum ya, kalian tarik Ethereum dari pintu ke uh, MetaMask misalnya, itu kalian nggak dikenakan biaya uh, withdraw sama sekali. 
ya kelebihannya di situ kalau kalian staking 5000 eh, kalian bisa dapat bonus 2 daily free withdraw kalau kalian maksimal 350000 lebih itu 35% bonus referral ya dan juga eh, daily free withdraw itu eh, sampai 25 gitu jadi ya semakin banyak kalian melakukan staking semakin banyak bonus yang kalian dapatkan ini di luar dari bonus staking ya eh, jadi kan nanti ada bonus stakingnya sendiri tuh oke okay? Next kita lihat um, ini untuk staking benefitnya ya di sini ada annual staking reward yang tadi gue bilang ya di luar bonus uh, di luar bonus staking jadi misalnya kita bonus staking itu APY-nya misalnya 20% per tahun ya udah itu adalah reward kalian 20% per tahun lalu di sini ada prioritas untuk mendapatkan airdrop dan marketing campaign bonus jadi nantinya pintu itu akan uh, banyak event-event tuh kayak airdrop token-token baru atau koin baru dan juga marketing campaign nah kalian sebagai holder pintu token akan mendapatkan bonus di situ mendapatkan prioritas dibandingkan orang lain yang tidak melakukan staking pintu token lalu dia juga ada VIP customer service jadi kalau teman-teman ada masalah teman-teman itu didahulukan ya uh, untuk customer servicenya kayak gitu lalu di sini untuk pintu allocation ya Total pintu token itu ada di angka 300 juta ya. Jadi maksimal supply dia di angka 300 juta. Di mana 25,7% itu masuk ke treasury. Lalu community development itu 40%. Early investor 15%. 3% itu private sell. 1,3% itu public sell. Dan 15% itu ke tim dan employee. Oke? Okay? Kita lihat di sini ada vesting waktunya. Untuk community and development itu... Dia unlock uh, linearly setiap bulan dengan sampai 60 bulan ya. Teman-teman bisa baca di sini. Oke, okay, ada private sale, public sale. Nah, ini ya untuk penjelasan lebih dalamnya untuk vesting ya. Teman-teman bisa lihat di white paper. Uh, Oke, okay, jelas ya. Teman-teman bisa pause aja videonya kalau teman-teman pengen lihat pembagiannya seperti apa. Community development 40%, total token 120 juta, no cliff. Uh, itu 1 juta 200 pintu atau satu persen itu di unlock ketika launching. Jadi nanti ketika listing 1,2 juta itu udah langsung masuk ke wallet community development. Oke, okay? itu di 99% itu di unlock uh, linearly selama bul uh, setiap bulan dengan basis 60 bulan. Ya, early investor itu di vesting linearly sampai 48 bulan. Lalu private sell, uh, fast linearly sampai 18 bulan. Jadi teman-teman baca aja deh ini ya. Kalau gue jelasin uh, kepanjangan. Next kita lihat lagi. Nah ini yang tadi gue bilang ya. Jadi earning uh, pintu token. Jadi nantinya ada airdrop dan marketing event. Ya Pintu users akan menerima pintu airdrop. Dari waktu ke waktu, tergantung seberapa banyak pintu token yang teman-teman stakingkan. Lalu nanti ada trading kompetisi dan juga referral program. Oke, okay? uh, referral programnya juga cukup menarik. Ini untuk tim investornya nggak uh, perlu gue jelasin ya, karena udah 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 cukup terkenal, udah cukup jelas juga. Kita hanya bahas uh, tokennya aja di sini. Oke, okay, white paper udah nggak masalah. Um, nanti kontrak addressnya gue taruh di deskripsi untuk uh, pintu tokennya. Oke. Okay. Ya ini ini benefit staking pintunya ya. Nah ini mekanisme burn pintu token menjaga kelangkaan supply yang beredar. Setiap bulan pintu akan membeli dan membakar pintu senilai 0,01 sampai 0,03 persen dari nilai rupiah seluruh trading semua aset di pintu pada bulan berikut. Jadi setiap bulan ya mereka akan buy back and burn, buy back and burn, bukan manual burn dari hasil walletnya sendiri kayak gitu. Ini otomatis akan berdampak sekali ke harganya nanti. Memang pertama kali burn nggak akan berasa, dua kali burn nggak akan berasa, tiga kali burn nggak akan berasa ke harganya, peningkatan signifikan harganya. Tapi ini untuk jangka panjang, seperti kayak BNB zaman dulu aja ketika BNB pertama kali keluar, pertama kali burn belum berasa sampai beberapa tahun baru mulai naik harganya, kayak gitu. Ya jadi jangan 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 bingung nantinya, kok oh, dia udah burn lima kali tapi harganya nggak naik banget sih ya karena memang burn itu sistemnya untuk jangka panjang. Kayak gitu, itu juga berlaku buat TKO dan lain-lainnya. Oke, okay, paling sampai sini aja penjelasan tentang pintu, ya. Teman-teman bisa download aja bibit dan juga pintu, linknya di deskripsi ya. Oh ya, info tambahan aja ya. Jadi tadi kan gue jelasin tentang airdropnya pintu di bibit ya. Nanti kemungkinan besar pintu token akan masuk ke launchpadnya di bibit. Nanti launchpadnya kayak gini, ya. Kalian sudah register bibit, lalu sudah KYC 1, Uh, nanti kalian bagian ke uh, more, di more nanti ada bagian launchpad, 
ya itu kalian bukanya di browser karena tadi di smartphone gue cek itu nggak ada atau mungkin kelewatan sama gue uh, tapi gue buka di browser itu ada nanti kemungkinan besar dia masuk ke bibit launchpad tapi ini baru kemungkinan ya tanggalnya kapan itu belum tahu karena belum diumumin tapi kalian standby aja dan gue sarankan siapkan minimal uh, 50 bit token ya jadi kalian siapkan 50 bit token kalian bisa beli ya ini namanya bit dao token Uh, nanti mungkin di next video gue akan jelaskan tentang BitDAO token ini uh, kalian beli 50 minimal uh, supaya bisa ikut launchpadnya kalau memang nanti dia benar-benar masuk ke launchpadnya ya saat ini lagi koreksi lagi turun satunya itu 2,46 dolar jadi kan tinggal kalikan 50 aja ya kalian siapkan 50 di wallet kalian nanti kalau memang si pintu token ini benar-benar masuk ke launchpadnya kalian udah siap dan sudah bisa ikut untuk melakukan uh, pembelian launchpad dengan sistem siapa cepat siapa dapat jadi dia beda dengan sistem BNB ya atau Binance kalau BNB itu kan dibagi rata tergantung berapa banyak kalian masuk kalau di bibit ini siapa cepat siapa dapat kayak gitu pokoknya siapin 50 aja uh, dan juga USDT sih biasanya untuk membeli Kayak gitu. Nanti ada inform informasi lebih lanjut, mungkin bisa gue share di Discord. Uh, gue nggak akan buat videonya, gue akan share di Discord. Jadi teman-teman uh, silakan join Discord gue, link di deskripsi juga ya. Kalau teman-teman su sudah join di Discord gue, silakan tunggu. Nanti gue akan uh, kasih role member, jadi teman-teman bisa akses fitur-fitur membernya. Oke, okay, paling sampai sini ya penjelasan tentang bibit dan juga pintu token. Uh, kita ketemu lagi di next video ya, semoga bermanfaat. Uh, kalau ada kritik, saran, komentar, dan informasi terbaru, silahkan share di kolom komentar. Uh, kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.